تفتخر إدارة مستشفى الملك حمد الجامعي اليوم بتخريج الفوج العاشر لبرنامج سنة الامتياز لطلبة الطب للعام 2021-2022 والذين بلغ عددهم 49 متدرباً من خريجي الكليات داخل وخارج مملكة البحرين سنة الامتياز هي سنة إلزامية يقضيها الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج المقررة بنجاح ومدتها 12 شهرا من التدريب السريري تعتبر هذه الفترة جزءا مكملا لدراسة الطب ولا يعتبر الطالب مؤهلا لممارسة مهنة الطب إلا بعد إتمامه هذه الفترة بنجاح والتي من أهم أهدافها تنمية وتطبيق المعلومات الطبية من خلال التدريب السريري تدريب طبيب الامتياز على الاستقلالية في العمل والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة ومهنية كذلك تدريب طبيب الامتياز على الانسجام في نظام العمل ضمن الفريق الطبي ومعرفة حدود إمكانياته وقدراته وتدريبه على طلب المشورة من منهم أكثر منه خبرة كذلك نعود الطبيب على أسلوب التعامل الصحيح مع المريض وذويه وكما نحرص على تدريب الطبيب على مهارات التواصل ومهارات الإلقاء وبعض المهارات الإدارية بالإضافة إلى تطبيق أخلاقيات مهنة الطب أعزائي الأطباء نبارك لكم جميعا على بذلكم جهدا عظيما بتفانيكم والتزامكم بإكمال برنامج سنة الامتياز بنجاح لتنضموا إلى زملائكم في صفوف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي ولتكونوا سفراء متميزين لنا في المجتمع وكما نرحب بالفوج الجديد لبرنامج سنة الامتياز متمنين لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم التدريبية Congratulations to the KHUH interns of 21-22. I hope that you have enjoyed the internship program and that you leave with fond memories of your experience. Medicine is a vocation, not a job, and the program here at KHUH has been developed to equip you with the skills necessary for the rest of your journey. We hope that you are aware that the patient is always at the center of your focus and that you take to heart the fundamental philosophy of curing disease and easing suffering. The internship program has been carefully developed to provide a structured and supervised experience in a variety of preset competencies. We encourage safe and expert patient care at all times, but hope that having survived the transition from student to doctor, you have a greater understanding of professionalism and the need to be a committed member of a multidisciplinary team. The importance of communication cannot be overemphasized, and this is especially the case when relaying information to the patient. If you continue to ask why, act professionally, and keep in mind the experiences you have had at KHUH, then I am confident that you will have a successful and rewarding vocation in whatever branch of medicine you choose. I wish you all the best of luck for your future career. As one of the clinical supervisors, our interns have access to a facilitator, a teacher, uh, and an advisor uh, who negotiate our interns' learning needs between junior doctors, administrators, and senior colleagues. Our interns receive a range of learning opportunities, including direct observation, demonstration, and participation in the clinical uh, procedures discussions on the clinical problems and interesting cases, and teaching uh, on uh, specific topics. Following uh, each of uh, uh, specialty rotations, the interns' evaluation include an individualized uh, constructive feedback of their clinical strengths and areas for further development based on the set of competencies and any arising new learning needs. Congratulations on your graduation. Mabruk Tacharuchkum.
Well done to all our interns on your graduation. Our medical interns have been appropriately evaluated on their ability to, uh, to assess patients presenting with common and important conditions, including the accurate identifications of signs and symptoms and their differential diagnosis during the structured case-based presentation consistent with their level of responsibility. Case-based presentation of, is one of the many key activities where our interns are facilitated to develop learning skills that allow them to expand their knowledge and enhance their self-confidence. Kudos to all our graduates. One of the fundamental elements of a true professional is the ability to engage in continuous reflective practice of paradigm experience. The key feature of our digital medical internship portfolio system have successfully provided the platform for our interns to engage in reflective practices through the use of critical thinking questions that have fostered their further learning. Obtaining and maintaining an up-to-date and complete record of all our medical interns' learning experience and achievements are now fully automated, right from their initial enrollment of the medical internship program to producing copies of transcripts are now done with the click of a button. I wish all the best to all our graduates. Becoming an intern is a very exciting experience. And I remember as if it was yesterday when I graduated from medical school. Although I was excited, I was quite nervous. Nervous because I didn't know what to expect. I didn't know what was expected of me. But these nerves settled as soon as I started working in a team. A team filled with nurses, doctors, from consultants, registrars, and my senior house officers who helped me, guided me, and supported me. But most importantly, respected me. It made me realize of an intern's role in a team. And this is why the transition from a medical student to an intern was very smooth for me indeed. برنامج سيت الامتياز في مستشفى الملك حمد الجامعي ساهم في اكتسابنا على خبرات تقنية وعلاجية في مجال دراستنا. وأيضا تعلمنا كيفية الطرق التعامل والتواصل ويا المرضى واللي هي من أساسيات مهنة الطب أعطتنا السنة أيضا فرصة لبناء ثقتنا في نفسنا لأنها كانت مرحلة انتقالية بين الجامعة والحياة العملية سنة الامتياز في مستشفى الملك حمد الجامعي أتحت لنا الفرصة أن نتعلم العمل اليومي تحت ضغوطات مع أفضل الاستشاريين والأطباء وفي مختلف الأقسام مما ساعدنا في تنمية مهارات تشخيص المرض واختيار طريقة العلاج اللازمة والصحيحة وتطوير مهارات التواصل مع المرضى وأهاليهم الحمد لله أنه في حد لي فرصة الالتحاق ببرنامج سنة الامتياز في مستشفى الملك حمد الجامعي هذا الصرح الطبي المتميز أود أن أشكر الجميع من الأطباء وإداريين وفنيين على توجيههم وإرشادهم ودعمهم لي ولزملائي خلال سنة الامتياز وفي جميع الأقسام والتخصصات وجدت كل الاهتمام والتوجيه والتعاون من الأطباء الذين تشرفت بالعمل معه والواقع أن مواقف التوجيه والدعم عديدة فهي تواصلت منذ الأيام الأولى للبرنامج وقد شعرت دائما بوجود ذلك الحس التوجيهي الإيجابي البناء لدى الأطباء والرغبة في نقل الخبرة مما كان له أطيب الأثر في تحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج ونواثق إن شاء الله بأن ما اكتسبناه خلال من خبرة عملية خلال الأشهر الماضية يمثل أرضية صلبة للبناء عليها لزيادة قدراتنا العلمية ومهاراتنا العملية